Anauliza serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwa ATM za benki zinawekewa mifumo na ukidhi mahitaji ya watu wenye ulemavu. Swali hilo linaendelea kujibiwa na naibu waziri wa fedha na mipango Asha Tukijaji. Kwa niaba ya watu wote wenye ulemavu Tanzania ninaomba sasa swali lao lipatiwe majibu namba 63. Asante. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Fedha na Mipango Dr. Shatu Kachwamba Kijaji tafadhali Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango napenda kujibu swali la Mheshimiwa Amina Saleh Molel mbunge viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker tangu serikali ilipoanza maboresho ya mifumo ya malipo nchini mwaka 1996 Benki Kuu ya Tanzania imeendelea kusimamia usimikaji wa mifumo ya kisasa mahiri na salama ili kuendana na mahitaji ya soko na mabadiliko ya teknolojia Maboresho hayo ya mifumo yanalenga pamoja na mambo mengine kukidhi mahitaji ya makundi mbalimbali mbali katika jamii wakiwemo watu wenye mahitaji maalumu hususan walemavu. Mheshimiwa Speaker, Mwezi 2017 Benki Kuu ya Tanzania ilitoa mwongozo wa mfumo wa malipo kwa njia ya mtandao ikiwa ni mpango wa serikali wa kuhakikisha kuwa huduma za malipo kwa njia ya mtandao yanafanyika kwa usalama na kukidhi mahitaji ya makundi yote katika jamii. Miongoni mwa vipengele muhimu na nyeti hususan kwa watu wenye ulemavu vilivyoainishwa kwenye mwongozo huo ni alama za utambuzi, usalama wa mifumo na uwezo wa mifumo wa tunza siri za wateja pamoja na serikali kutoa mwongozo huo benki zetu zote hapa nchini hazijafanikiwa kusimika ATM maalum na rafiki kwa watu wenye ulemavu hususan watu wenye ulemavu wa macho hii ni kutokana na ukweli kwamba teknolojia ya ATM kwa watu wenye ulemavu wa macho ni ngeni na pia ina mfumo au mahitaji ya ziada ikilinganishwa na ATM za kawaida Mheshimiwa Speaker, changamoto ya uduni wa baadhi ya miundombinu kwa watu wenye ulemavu hususan walemavu wa miguu imetatuliwa kwa sehemu kubwa na hivyo kuwa rafiki katika maeneo mengi yanayotoa huduma za kibenki kwa kutumia mashine za ATM. Napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa serikali itaendelea kufuatilia kwa karibu swala hili ili kuhakikisha kuwa mifumo ya miamala kwa njia ya ATM inakuwa rafiki kwa makundi yote wakiwemo